नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो व्हिजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या ई लर्निंग प्लॅटफॉर्म वरती आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे काही टेक्निकल प्रॉब्लेम मुळे आपण व्हिजन गव्हर्नमेंट जॉब वरती भेटू शकलो नाहीये पण तशी तर आपली व्हिजन स्टडीच्या माध्यमातून भेट होतच होती पण आज मी इथं तुमच्यापर्यंत एक गुड न्यूज सोबत भेटतीये ती गुड न्यूज काय आहे तर ही तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी आज लोकसत्ता मध्ये सुद्धा वाचली असेल किंवा इथं सुद्धा आता तुम्हाला दिसलं असेल की राज्यामध्ये महानोकर भरती महावेगात आता या न्यूजचा अर्थ काय आहे किंवा ही नोकर भरती कशी होणार आहे याच्या सगळ्या डिटेल्स आज आपण या सेशन मधून बघणार आहोत आणि लवकरच असं इथं मी म्हणलेलं आहे त्याचं कारण सुद्धा तुम्हाला इथे हे सेशन पूर्ण संपल्यावर समजून येईल तर शासकीय सेवेमध्ये जे काही रिक्त पदं आहेत हे आपल्याला माहिती आहे की भरपूर रिक्त पदं हे शासकीय सेवेमध्ये आहेत आणि त्याच्यासाठी आत्तापर्यंत बरेच मोर्चे सुद्धा काढण्यात आलेले आहेत मग हे सगळे रिक्त पदं भरण्यासाठी एकाच दिवशी स्पर्धा परीक्षा घेण्यात येणार आहे आता ही कशी काय किंवा ह्याचे फॉर्म कधी निघतील हे सगळे डिटेल्स आपण समजून घेऊया तर न्यूजमध्ये काय होतं की यापुढं जे राज्य शासनाचे सगळे जे डिपार्टमेंट्स आहेत सगळे ऑफिसेस तसेच शासनाच्या आधिपत्याखालील सार्वजनिक उपक्रमे मंडळे महामंडळे संचालनालय म्हणजे हे जे सगळे डिपार्टमेंट्स आहेत तर या सगळ्या डिपार्टमेंटमधील नोकर भरतीच्या परीक्षा या महापरीक्षा पोर्टलमार्फत घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आलेलं आहे आणि प्रामुख्याने याच्यामध्ये कृषी आणि पदरूम ग्रामविकास सार्वजनिक बांधकाम गृह सार्वजनिक आरोग्य मृदा आणि जलसंधारण जलसंपदा अशा वेगवेगळ्या विभागांमधील ही रिक्त पदे भरली जाणार आहेत आणि हे लक्षात ठेवा की ऑगस्ट मध्ये हे महत्वाचं आहे इथं हे आपल्या कामाचं आहे आता तुम्हाला समजलं असेल की मी लवकरच काम म्हणलं होतं आता सध्या आज चार जुलै आहे आणि ऑगस्ट मध्ये जिल्हा निवड समितीच्या समन्वयातून नियोजन करून एकाच दिवशी परीक्षा घेतली जाईल म्हणजे आपल्याकडे फक्त दीड एक ते दीड महिना अभ्यासासाठी आहे आता ऑगस्ट मध्ये सुद्धा एक्झॅक्ट डेट ही अजून आलेली नाहीये म्हणून आपण दीड महिना किंवा एक महिना कन्सिडर करू शकतो म्हणजे आपल्याकडे पूर्ण जुलै महिना हा फक्त अभ्यासासाठी उरलेला आहे ओके म्हणजे काय तर प्रत्येक जे वेगवेगळे डिपार्टमेंट जे आहेत तर ह्याच्यामध्ये जे काही रिक्त पदं आहेत ही भरण्यासाठी एकाच दिवशी स्पर्धा परीक्षा घेण्यात येणार आहे आपल्याला माहिती आहे की बऱ्याच दिवसांपासून भरपूर जागा रिकाम्या होत्या त्याच्यामुळं अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर खूप मोठा ताण पडत होता त्याच्यामुळं ह्या ज्या सगळ्या जागा आहेत या भराव्यात अशी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांची मागणी होती त्याची दखल घेऊनच मागच्या वर्षी मार्च एप्रिलमध्ये पार पडलेल्या राज्य विधी मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आपले माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या सेवेतील एकूण जवळपास एकूण ज्या टोटल बहात्तर हजार रिकाम्या जागा आहेत तर हे पद भरण्याची त्यांनी घोषणा केली होती आणि त्यानुसारच आता पहिल्या टप्प्यामध्ये फर्स्ट स्टेपमध्ये एकूण छत्तीस हजार पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे ओके छत्तीस हजार म्हणजे हा एक खूप मोठा आकडा आहे ही प्रत्येक स्टुडंटसाठी जे कोणी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतात त्यांच्यासाठी ही एक खूप खरंच खूप गुड न्यूज आहे आणि आता आता तसं तर याच्यामागे भरपूर काही कारणं असतात जसं की निवडणूक हे सुद्धा त्याच्यामागचे कारण असू शकतं ते काही का असे ना पण आपल्याला जे मिळवायचे ते आपण या चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटीतून मिळून घेऊ शकतो म्हणजे जे कोणी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत आहे त्यांच्यासाठी खरंच ही एक खूप सुवर्ण संधी आहे आणि तुम्ही याचा नक्की चांगला फायदा घ्याल अशी एक अपेक्षा आहे तर याच्यामध्ये जे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजे आपलं जे एम आहे या एम पी एस सीच्या कक्षेबाहेरील गट ब अराजपत्रित आणि गट क संवर्गातील पदे भरण्यासाठी आधी पूर्वी दुय्यम सेवा निवड मंडळे स्थापन करण्यात आली होती आणि आता या मंडळाच्या कक्षेतील ही पदं भरण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि प्रादेशिक स्तरावर प्रादेशिक विभाग प्रमुख आणि राज्य स्तरावर विभाग प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली आता निवड समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत आणि राज्यामध्ये एकूण छत्तीस हजार रिक्त जागांपैकी निवड समित्यांमार्फत करण्यात येणाऱ्या गट ब आणि गट क संवर्गातील भरतीबाबत नियोजन करण्याच्या सगळ्या विभागांना सूचना सुद्धा देण्यात आलेल्या आहेत आणि याच्यानुसार आता हे बघा हे महत्वाचं आहे यानुसार डिसेंबर दोन हजार एकोणीस अखेरपर्यंत संभाव्य रिक्त पदांची परिगणना करून म्हणजे यांचं कॅल्क्युलेशन करून त्यानुसार दहा जुलै दोन हजार अठरा पर्यंत निवड समित्यांकडे मागणी पत्र सादर करायचे आहेत आता दहा जुलै पर्यंत म्हणजे हे वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स कळवणार या निवड समितीला की आमच्याकडे ह्या डिपार्टमेंटमध्ये एवढ्या जागा रिकाम्या आहेत 
ओके म्हणजे ही जी खूप पूर्ण प्रोसिजर आहे ही खूप फास्ट होणार आहे त्याच्यामुळे आपल्याला अभ्यासाला सुद्धा खूप कमी पिरियड राहणार आहे आता हे दहा जुलै दोन हजार अठरा पर्यंत हे सगळं होणार आहे त्यानंतर निवड समित्यांनी मागणीपत्रांचे एकत्रीकरण करून ती सतरा जुलै दोन हजार अठरा पर्यंत माहिती व तंत्रज्ञान म्हणजे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या महापरीक्षा कक्षाकडे पाठवायची आहे आणि नंतर या महापरीक्षा कक्षाने पदभरतीच्या परीक्षांचे आयोजन करायचे प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एकाच दिवशी एकाच वेळी म्हणजे जसं लास्ट टाइम तलाठीची एक्झाम झाली होती प्रत्येक जिल्ह्याची एकाच दिवशी एकाच वेळी ही तलाठी एक्झाम झाली होती तशाच पद्धतीने ही सुद्धा परीक्षा घेण्यात येणार आहे आणि त्यानुसार हे महापरीक्षा कक्षाला नियोजन करण्यास सांगण्यात आलेलं आहे ठीक आहे आता याच्यामध्ये म्हणजे जिल्हा परिषद संवर्गातील भरतीसाठीची परीक्षा सुद्धा एकाच दिवशी घेण्यात येणार आहे आणि त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनेस या विभागाने सुद्धा नियोजन करावं किंवा अशी प्लॅनिंग करावी अशा सगळ्या सूचना सुद्धा इथे दिलेल्या आहेत आणि हे आपल्यासाठी खूप महत्वाचं आहे आता मग ह्याचं नोटिफिकेशन कधी येणार आहे हे सुद्धा इथे दिलेलं आहे या महानोकर भरतीची जाहिरात एकतीस जुलैपर्यंत प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे म्हणजे ऑगस्ट पासून भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे ओके तर हे लक्षात ठेवा कारण हे फक्त हा जो पॅरेग्राफ आहे हा आपल्याला खूप महत्वाचा आहे आता ही सगळी जी नोकर भरती आहे याची ऍडव्हर्टाइज निघणार आहे एकतीस जुलै पर्यंत म्हणजे या मंथ एंड पर्यंत तुम्हाला ती ऍड मिळेल आणि ऑगस्ट मध्ये याची एक्झाम सुद्धा असेल ठीक आहे आता हे सगळं आपण बघितलं ही न्यूज अशी अशी आली होती पण आता म्हणजे आजकाल बऱ्याच अफवा निघतात पण ही काही अफवा नाही ओके हा हा पेपर सुद्धा लोकसत्ता चांगला नामांकित पे पेपर आहे पण याच्याशिवाय एक जी आर सुद्धा आहे त्या आत्ताच्या न्यूजचं प्रूफ हे सुद्धा आपण थोडक्यात बघूया जी न्यूज होती ती ह्या जी आरचंच म्हणजे एक सारांश होता असं म्हणलं तरी चालेल तर इथं त्यांनी या जी आरच्या सुरुवातीलाच दिलंय की म्हणजे भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशाच्या कोट्यातील गट क व गट ब अराजपत्रित गट ब संवर्गातील रिक्त पदभरती करता धडक कालबद्ध कार्यक्रम दोन हजार अठरा ओके तर धडक असं म्हणण्याचं कारण तुम्हाला समजलं असेल कारण हे एकाच दिवशी एवढं पद भरायचं असं म्हणतात म्हणजे याच्यासाठी एकाच दिवशी एक्झाम घेण्यात येणार आहे आणि हे महाराष्ट्र शासनाचं जी आर आहे हे तुम्ही इथे सगळं बघू शकता आता याच्यामध्ये पुढे काय सांगितलं या प्रस्तावनेमध्ये म्हणजे हा संदर्भ आहे ते जी आरमध्ये असतंच मग याच्यामध्ये ह्या गट ब आणि गट क पद ही सरळ सेवेने भरताना जे काही फॉलो करण्यासाठीची जी काही प्रोसेस आहे ही सुद्धा ह्याच्यामध्ये दाख दिलेली आहे या संदर्भ क्रमांक चारमध्ये हे इथं पूर्ण डिटेलमध्ये दिलंय पण इथे लक्षात ठेवा की या प्रस्तावनेमध्ये दिलंय की हे जे सगळे पदं आहेत म्हणजे सगळे सार्वजनिक उपक्रम मंडळ किंवा हे सगळे जे पदं आहेत यांच्या कार्यालयातील पदभरती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदभरतीच्या परीक्षा महापरीक्षा पोर्टल मार्फत घेण्यात याव्यात असं ह्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे म्हणजे आपला ह्याच्यामध्ये एम पी एस सी आयोगाची ही एक्झाम नाही आहे पण सिलेबस तर म्हणजे महाराष्ट्राशी रिलेटेड असणार आहे ठीक आहे आणि याच्यामध्ये अजून एक डिटेलमध्ये असं सांगित सांगण्यात आलेलं आहे की ही जी पुढं म्हणजे शासन निर्णयामध्येच हे असं सांगितलेलं आहे की ह्या ज्या गट ग आणि गट ब वर्गीय नामनिर्देशनाद्वारे भरावायची जी काही रिक्त पदं आहेत तर ही वित्त विभागाच्या संदर्भातील क्रमांक तीन इथल्या या शासन निर्णयातल्या सूचीमध्ये सांगण्यात आलेली आहेत त्याच्यामध्ये पद भरतीसाठी पुढील प्रमाणे निर्देश सुद्धा देण्यात आलेले आहेत आता हे काय आहेत तर सर्व संबंधित नियोधी प्राधिक नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी डिसेंबर दोन हजार एकोणीस शेवटपर्यंत संभाव्य रिक्त पदांची कॅल्क्युलेशन करून त्यानुसार दहा जुलै दोन हजार अठरा पर्यंत मागणीपत्र संबंधित निवड समितीकडे पाठवावं नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडून मागणीपत्रे प्राप्त झाल्यावर संबंधित निवड समित्यांनी सदर मागणीपत्रांचे एकत्रीकरण करून सतरा सात म्हणजे सतरा जुलै दोन हजार अठरा पर्यंत जिल्हानिहाय निवड समितीनिहाय एकत्रित मागणीपत्र माहिती तंत्रज्ञान विभागांतर्गत स्थापित महापरीक्षा कक्ष यांच्याकडे पाठवावं आणि या कक्षाने या पदभरतीच्या परीक्षांचं आयोजन संपूर्ण राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एकाच ठिकाणी एकाच वेळी करण्याच्या दृष्टीने दिवस आणि वेळ निश्चित करावी त्यानुसार ही पदभरतीची जाहिरात दिनांक एकतीस जुलै दोन हजार अठरा पर्यंत प्रसिद्ध करावी ओके याच्यामध्ये ज्या आपल्यासाठी महत्वाच्या डेट्स आहेत हे याच्यात सांगण्यात आलेलं आहे पदभरतीची जाहिरात ही या मंथ एंड पर्यंत तुम्हाला मिळू शकते आणि 
ही पदभरती जी आहे म्हणजे याची व्यापक प्रसिद्धी देण्याकरता पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करताना संदर्भाधीन ओके हे काय आपल्या एवढ्या कामाचं नाही आहे तर तुम्हाला ते इथून समजलं असेल या महत्वाच्या डेट्स आहेत आपल्यासाठी कामाची डेट ही आहे की ऑगस्टमध्ये एक्झाम होणार आहे आणि याची जाहिरात ही या मंथ एंडपर्यंत आपल्यापर्यंत मिळणार आहे ठीक आहे आणि इथं लक्षात ठेवा की याच्यामध्ये एक थोडासा त्यांनी सिलेबससुद्धा दिलेला आहे आता हा कसा तर इथे बघा सदर परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका तयार करताना महापरीक्षा कक्षाने सदर प्रश्नपत्रिकांमध्ये त्या त्या जिल्ह्यांशी संबंधित इतिहास भूगोल आणि स्थानिक बाबी या संदर्भात एकूण गुणांपैकी किमान पंचवीस टक्के गुणांचे प्रश्न हा खूप मोठा आकडा आहे पंचवीस टक्के गुणांचे प्रश्न प्रश्नपत्रिकेमध्ये अंतर्भूत करावेत आणि ओके आणि मग ही भरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी म्हणजे काय तर जसं तलाठी एक्झाममध्ये कसं होतं की तलाठी एक्झाममध्ये सुद्धा काही क्वेश्चन्स हे त्या त्या जिल्ह्याशी रिलेटेड असतात पण इथं तर त्या जिल्ह्याला जवळपास पंचवीस टक्के मार्क्सचा क्रायटेरिया आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर एखादी जर दोनशे मार्क्सची एक्झाम असेल तर त्याच्यापैकी पन्नास मार्क जे आहेत किंवा पन्नास म्हणजे पंचवीस टक्के जे क्वेश्चन्स आहेत तर हे पंचवीस टक्के क्वेश्चन्स हे त्या जिल्ह्याशी रिलेटेड असतील ओके म्हणजे दोनशे पैकी पन्नास क्वेश्चन्स किंवा पन्नास मार्कचे क्वेश्चन्स हे त्या जिल्ह्यावरती असतील ओके म्हणून प्रत्येक जिल्हा तुम्ही ज्या जिल्ह्यात असाल त्या जिल्ह्याची सुद्धा तयारी करायला आतापासून सुरुवात करा कारण त्याच्यावरती सुद्धा भरपूर मोठं वेटेज आहे पंचवीस गुण हे त्या जिल्ह्याशी रिलेटेड प्रश्नांवरती असणार आहेत ठीक आहे तर आय होप की तुम्हाला हे सगळं आता समजलं असेल इथे आपल्या महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिवांची साईन सुद्धा आहे या जी आरमध्ये तुम्ही हे बघू शकता म्हणजे ही काही फेक न्यूज नाही आहे ठीक आहे तर आता ऑगस्टमध्ये एक्झाम होणार आहे एकतीस जुलै दोन हजार अठरापर्यंत तुम्हाला याची ॲडव्हर्टाइजमेंट मिळू शकते म्हणजे तिथून पुढे एक आठ ते दहा दिवस फॉर्म भरण्यासाठी असू शकतात त्यानंतर ऑगस्ट एंडपर्यंत ऑगस्ट दोन हजार अठरामध्येच याची एक्झाम घेण्यात येणार आहे ठीक आहे आणि ही खूप मोठी भरती आहे जवळपास छत्तीस हजार पदांसाठी ही भरती होणार आहे म्हणून आत्तापासून खूप चांगल्या तयारीला लागा प्रत्येकाने आता अभ्यास करणं कम्पल्सरीच आहे कारण खूप कमी पिरियड आहे आपल्यासाठी म्हणजे आता असं अडून बसणं चुकीचं आहे की मला एम पी एस सीच करायचं किंवा मला ग्रुप ए किंवा ग्रुप बीमध्येच जायचं आहे ठीक आहे म्हणजे जेव्हा तुम्ही एखादा जॉब सिक्युअर करता जेव्हा तुम्ही गवर्नमेंटमध्ये इन्वॉल्व्ह होता तेव्हा तुम्हाला अजून थोडासा सिरियसनेस येतो किंवा फॅमिलीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं सुद्धा आपल्याकडे तो एक प्लस पॉईंट असतो की हां आता मला जॉब लागलेला आहे ओके मग त्या दृष्टीनं आपण अजून म्हणजे जे ग्रुप आता जर तुम्ही समजा ग्रुप सीमध्ये असाल तर ग्रुप बी किंवा ग्रुप एसाठी तुम्ही अजून चांगल्या माइंडने प्रिपरेशन करू शकता ठीक आहे म्हणून ह्या ज्या सगळ्या पोस्ट आहेत ह्या सुद्धा गवर्नमेंटच्याच आहेत हा सुद्धा एक गवर्नमेंट जॉबच आहे म्हणून ह्या ज्या सगळ्या पोस्ट आहेत याच्यासाठी सुद्धा तुम्ही आतापासून तयारी करू शकता आता इथे तर आपण ह्या सगळ्या डिटेल्स बघितलेल्या आहेत पण थोडीशी आपल्या व्हिजन स्टडीबद्दलची सुद्धा तुम्हाला इथे माहिती द्यायची आहे ती म्हणजे आपल्या ज्या टेस्ट होत आहेत व्हिजन स्टडीवरती तर ह्या भरपूर म्हणजे जवळपास दर रविवारी ह्या टेस्ट होत असतात मग ह्याच्यामध्ये करंट अफेअर्सवरती सुद्धा वेगवेगळ्या टेस्ट होतात किंवा जे झालेले आत्तापर्यंत स्टँडर्ड आहेत फिफ्थ स्टँडर्ड सिक्स स्टँडर्ड तर अशा वेगवेगळ्या स्टँडर्ड्सवरती किंवा जे रेफरन्स बुकचे जे रिलेटेड चॅप्टर्स आहेत त्याच्यावरती सुद्धा तुम्ही आत्तापर्यंत टेस्ट देत आलात याचा नक्कीच तुम्हाला भरपूर फायदा होत असेल तर आता इथून पुढं ज्या रविवारी टेस्ट होणार आहेत तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला गुरुवारी मिळणार आहे म्हणजे या रविवारी कोणती एक्झाम असेल ते तुम्हाला गुरुवारीच सांगण्यात येईल जेणेकरून तीन ते चार दिवस तुम्हाला अभ्यासाला मिळतील आणि जसं की म्हणजे आता आज बुधवार आहे तर तुम्हाला उद्या एक नोटिफिकेशन येईल त्यानुसार तुम्हाला कळेल की या रविवारी कोणती टेस्ट आहे आणि कशाचा अभ्यास करायचा आहे ठीक आहे आणि व्हिजन स्टडीचे जे लेक्चर्स आहेत हे सुद्धा रोजच्या रोज तुम्ही बघत जा कारण हा एक क्लास लावलेला आहे म्हणजे जसं की आपण दहावीपर्यंत ज्या शिकवण्या लावत होतो किंवा जे ट्युशन्स आपण म्हणजे लावत होतो त्याच्यासारखाच हा सुद्धा आपला क्लास आहे कारण जेव्हा तुम्ही रोजच्या रोज बघता तेव्हा तुमचा ते ते टॉपिक लगेचच क्लिअर होऊन जातो ठीक आहे म्हणजे एकदम लोड नाही आहेत तसं तर मग आमच्याकडे आता जवळपास सगळे लेक्चर्स तयार आहेत तरीसुद्धा आम्ही तुम्हाला हे टप्प्याटप्प्याने देतोय याचं कारण हेच आहे की आपला हा जो क्लास आहे हा सुद्धा एक स्टेप बाय स्टेप जावा 
आणि तुम्हाला म्हणजे जे स्पून फिडिंग आहे ते चांगल्या पद्धतीने आम्हाला सुद्धा करता यावं म्हणून आम्ही हे स्टेप बाय स्टेप तुमच्यापर्यंत पोचवतोय नाहीतर सगळं एकदाच देऊन तुम्हाला काय करायचं ते करा किंवा कधी अभ्यास करायचा ते करा असं सुद्धा आम्ही म्हणू शकलो असतो पण असा अभ्यास होत नाही ओके म्हणूनच स्टेप बाय स्टेप रोजच्या रोज जसे लेक्चर येत आहेत तसे तुम्ही बघत जा त्या त्या दिवशी तो पॉईंट एकदम क्लिअर करून टाकत जा जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल एखाद्या चॅप्टरमध्ये किंवा एखादा पॉईंट समजला नसेल तर तुम्ही व्हिजन जिओ व्ही जॉब ॲट दी रेट जीमेल डॉट कॉमवरती मेल करून सुद्धा विचारू शकता तुमचे प्रॉब्लेम्स हे हे सुद्धा लगेचच सोडवण्यात येतील ठीक आहे आणि आपला जो फोर्थ स्टँडर्ड राहिलेला आहे जॉग्रफीचा ते सुद्धा लवकरच तुमच्यापर्यंत पोचवण्यात येईल जवळपास सेवन्टी पर्सेंट तो पार्ट कम्प्लीट झालेला आहे पण जसं की ते पूर्ण होईल तसं म्हणजे ॲज सून एज पॉसिबल ते तुम्हाला देण्यात येईल आणि टेस्टबद्दल तुम्हाला इथे एक फीडबॅक मागायचा आहे तुम्हाला मला तर आशा आहे की तुम्हाला ह्या टेस्टचा फायदा होतच असेल पण तरीसुद्धा तुम्ही कमेंट करून मला कळवायचं की तुम्हाला या टेस्टचा कित कितपत फायदा होतो आहे किंवा ह्या टेस्ट कशा वाटत आहेत ठीक आहे आणि इथून पुढे जे मंथली करंट अफेअर्स आहेत ते सुद्धा मॅगझिनच्या फॉर्ममध्ये तुमच्यापर्यंत पोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहे म्हणजे याच्या पी डी एफ ह्या तुम्हाला आम्ही पोचवणार आहे म्हणजे ह्या पी डी एफ तुम्ही नंतर झेरॉक्स सुद्धा काढून वाचू शकता किंवा त्या जरी तुम्ही मोबाईलमध्ये ठेवल्या तरी सुद्धा तुम्ही कुठेही म्हणजे चालता फिरता त्याचा अभ्यास करू शकता ठीक आहे आणि ह्या जे म्हणजे न्यूज आहेत ज्या की आम्ही तुम्हाला पी डी एफमधून देणार आहेत तर त्याचे लेक्चरसुद्धा तुम्हाला मिळणार आहेत पण एक पी डी एफ जवळ असावी किंवा त्याच्यातून तुम्हाला पाहिजे तेव्हा ते वाचता यावं म्हणून ते पी डी एफमध्ये सुद्धा आम्ही मंथली बेसिसवर प्रोवाईड करणार आहे ठीक आहे त्याच्यातून जवळपास सगळ्याच एका महिन्याच्या न्यूज या म्हणजे कवर होतील त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला काही वाचण्याची गरज पडणार नाही आणि राहिला विषय ह्या आत्ताच्या एक्झामचा जी की ऑगस्ट दोन हजार अठरामध्ये होणार आहे तर ही एक्झाम खूप महत्वाची असणार आहे कारण बऱ्याच दिवसांपासून तलाठीची एक्झामसुद्धा झालेली नाही आहे किंवा अशा ज्या ग्रुप बी किंवा ग्रुप सी लेवलच्या ज्या एक्झाम्स असतात ह्या कंडक्ट करण्यात आलेल्या नाही म्हणून खूप दिवसानंतर अशी मेगा भरती येत असते म्हणून सगळ्यांनी याच्यासाठी खूप चांगली तयारी करा खूप चांगला अभ्यास करा आत्तापासून एक चांगलं व्यवस्थित तुमचं नियोजन करून ठेवा अभ्यासाचं किंवा एक टाइम टेबल बनवा स्वतःचा किंवा तुम्हाला जे सब्जेक्ट इझी जात आहेत जे सब्जेक्ट डिफिकल्ट जात आहेत त्याच्यानुसार ते सगळे तुम्ही कवर करा आता ह्याला जिल्ह्यासाठी सुद्धा पंचवीस टक्के मार्क्सचं वेटेज आहे म्हणून जिल्ह्याच्या अभ्यासाला सुद्धा तेवढंच महत्त्व द्या त्यातही जिल्ह्याच्या अभ्यासामध्ये इथं त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे की इतिहास भूगोल आणि स्थानिक बाबी या संदर्भात हे पंचवीस टक्के गुण हे त्या जिल्ह्याला असणार आहेत ओके आणि एक रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला की ही एक्झाम होईपर्यंत तरी टी व्ही अजिबात बघू नका आणि जर बघायचीच असेल तर राज्यसभा म्हणून एक चॅनल असतं हे खूप चांगलं चॅनल आहे गवर्नमेंटचंच आहे ते याच्यामध्ये एक सुद्धा फालतू न्यूज नसते किंवा जे सगळ्या न्यूज असतात त्या गव्हर्नमेंटशी रिलेटेड असतात म्हणजे जे की आपल्या एम पी एस सी किंवा स्पर्धा परीक्षांसाठी खूप महत्वाच्या असतात ठीक आहे आणि त्याशिवाय डिस्कवरी चॅनेलसुद्धा तुम्ही टाइमपास म्हणून बघू शकता पण जे सिरियल्स किंवा जे वेगवेगळे मॅचेस होत आहेत हे अजिबात बघू नका त्याच्यामधून आपल्याला स्पर्धा परीक्षांसाठी काहीही फायदा होणार नाही आणि जे वर्किंग स्टुडंट्स आहेत किंवा ज्या हाऊसवाईफ्स आहेत त्यांनीसुद्धा आता मिनिमम फोर टू फाईव्ह अवर्स पर डे हे देणं गरजेचंच आहे आता हे एवढं फोर्स का करते मी कारण आत्ताच आपण बघितलं की ऑगस्ट मंथमध्ये ही एक्झाम होणार आहे ही आपल्यासाठी खूप चांगली अशी एक ऑपॉर्च्युनिटी आहे ही एक सुवर्ण संधी आहे आणि ह्याचा फायदा आपल्याला घेता आला पाहिजे नाही मग परत म्हणजे असे बरोच बरेच स्टुडंट्स असतात की जागा निघत नाही आहेत जागा कधी निघणार कट ऑफ काय येणार अशा फालतू विषयांवरती ते चर्चा करत बसतात पण जेव्हा जागा निघतात तेव्हा भरपूर अभ्यास करून एखादी पोस्ट हातात घेणं हे आपलं काम आहे ओके आणि आय होप की तुम्ही हे सगळं करू शकाल आणि करालसुद्धा तुम्ही हे करू शकताच फक्त हे तुम्हाला करायचं आहे मिनिमम चार ते पाच तास हे या दोन महिन्यामध्ये तुम्हाला द्यायचे आहेत अभ्यासासाठी त्या चार ते पाच तासांपैकी जवळपास एक ते दीड तास किंवा दीड ते दोन तास हे लेक्चर्स बघण्यासाठी द्यायचा आहे आणि बाकीचा वेळ हा सेल्फ प्रिपरेशनसाठी द्यायचा आहे ज्यामध्ये तुम्ही जे वेगवेगळे बुक्स आहेत ते वाचू शकता किंवा म्हणजे जिल्ह्याचा अभ्यास किंवा सी सॅट असं हे जे प्लॅनिंग आहे हे तुमचं तुम्ही करायचं आहे ओके प्रत्येकाचे काही पॉझिटिव्ह काही निगेटिव्ह पॉईंट्स असतात म्हणजे काही सब्जेक्ट इझी जातात काही सब्जेक्ट डिफिकल्ट जातात त्याच्यानुसार हा तुमचा तुमचा टाइम टेबल हा तुम्ही स्वतः बनवायचा आहे आणि तो फॉलोसुद्धा करायचा आहे ठीक आहे तर 
हे जे लेक्चर आहे म्हणजे हे जे सेशन आहे हे सगळ्यांपर्यंत पोचवा कारण खूप दिवसानंतर ही अशी एक मेगा भरती आलेली आहे आणि याचा फायदा हा तुमच्या सगळ्याच मित्रमैत्रिणींना सुद्धा व्हावा एवढ्या सगळ्या पोस्ट आहेत की तुम्ही जरी दुसऱ्यांना सांगितलं तरी सुद्धा तुमची सुद्धा पोस्ट निघून जाईल कारण जास्त जागांसाठी जी ही भरती आहे म्हणून हे लेक्चर सर्वांपर्यंत पोचवा आय होप की तुम्हाला याचा नक्की फायदा होईल आमचं एक फेसबुकवरती सुद्धा एक पेज आहे एक ग्रुपसुद्धा आहे व्हिजन गवर्नमेंट जॉब नावाने त्याच्यावरती सुद्धा तुम्ही आम्हाला फॉलो करू शकता तिथे फक्त ह्याला या पेजला तुम्ही लाईक करा जेणेकरून सगळे जे नोटिफिकेशन्स आहेत किंवा इम्पॉर्टंट न्यूज आहेत हे सुद्धा तुम्हाला वेळेवर पोचत जातील ठीक आहे तर हे सेशन तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्की लाईक करा तर आपण भेटूया पुढच्या येणाऱ्या लेक्चर्समध्ये तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद